Всем привет! С вами Вадим Качко. В этом видеоуроке я хочу показать вам инструмент «Марионеточная деформация». Этот инструмент пришел в Photoshop из программы After Effects и лучше всего проявляет себя с анимацией. Это я вам покажу в следующем уроке. А сейчас мы посмотрим, как с помощью марионеточной деформации можно изменить фигуру человека. Мы будем стремиться получить примерно вот такой эффект. Расширим плечи, сузим бедра. Вот. Я спрячу этот слой готовый. И мы начнем все сначала. Вот наша исходная фотография на этом слое находится. Мы его дублируем с помощью клавиш Ctrl-J. И к нашему новому слою применим инструмент, который находится в меню редактирования Edit. Вот он здесь, Puppet Warp. Марионеточная деформация. Выбираю этот инструмент. Долго думает компьютер. Ага, вот, заработало. Я расставляю такие булавочки в тех местах, которые я хочу деформировать. Здесь, здесь плечи, бедра. Так. И поставлю одну на руке, потому что я хочу, чтобы рука как раз не двигалась. Мы ее зафиксируем таким образом. И здесь расставлю тоже булавочки, чтобы зафиксировать центр тела. Вот примерно вот так вот. И теперь будем увеличивать наши плечи. Тут главное не перестараться. Я, может быть, немножко преувеличиваю, чтобы лучше было видно на видео. Так. И сужаем бедра. Работаем здесь над талией. И с другой стороны. Ну, примерно таким образом. Когда результат нас устраивает, мы нажимаем здесь на птичку. Смотрим, что получилось. Отключаем слой, включаем. Видим работу эффекта. К этому слою мы применим маску. Мы сделаем ее черного цвета. Для этого я удерживаю клавишу Alt. Щелкаю по иконке маски. И будем рисовать на ней белой кистью. Только в тех местах, которые мы хотим, чтобы изменились. Чтобы остальную фотографию оставить в ее исходном виде. Тут мы рисуем новые, новый размах плечей. Так вот. Руку. С другой стороны. Бицепсы немножко прорабатываем. Вот, теперь работаем над бедрами. И талией. С другой стороны. Так. 
Тут появился дубликат этой палки. Я хочу его по возможности убрать. Увеличу это место. Изменяю цвет кисти клавишей X. Перехожу на черный цвет. Уменьшаю размер с помощью левой квадратной скобки. И убираю дубликат этой палки. Снова меняю кисть. Тут работаем над деталями. Ну вот вроде бы вот тут надо еще раз пройтись. Хорошо, что я увеличил. Видны огрехи, которые можно подправить. Ну, идею вы поняли. Перейду на другую сторону, чтобы проверить, что у нас здесь. Ну, здесь вроде бы все нормально. Смотрим на фотографию в целом. Пожалуй, надо еще кистью, увеличивая ее снова, пройти здесь. Нет, тут все нормально. Вот, в общем-то, работа закончена. Сейчас посмотрим, что получилось. Я закрываю этот новый слой. Так было. И вот они, наши изменения. Спасибо за внимание. С вами был Вадим Качко. Как я обещал, в следующем видео я покажу работу инструмента «Марионеточная деформация» для случая анимации. До следующих встреч!